Hello guys, welcome back sa akin channel. Ako nga pala si Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakihit ang bell icon para kapag nag-upload ako ng week number 3, mananotify ka kagad. Suppose that you are looking at the bird in the tree. Sa taas, so what is the angle formed by the line of sight and the horizontal line? Pag sinabi natin line of uh, sight, ayun yun, ibig sabihin, it is an imaginary line that connects the eye of an observer to the object being observed. Sa ano kaya ang tawag sa angle na yun? Tama! It is called angle of elevation. Okay, pag sinabi natin elevate, nasa taas, kaya tinawag siyang angle of elevation. So, we say angle of elevation, it is the angle from the horizontal line to the line of sight of the observer to the object above. How about if you saw a coin on the floor? What is the angle formed by the horizontal line and the line of sight? Tama! It is called the angle of depression. Siguro kung bakit tinawag na depression kasi kapag ba, pag na-depress tayo, nakatungo, kaya yung line of sight natin nasa ba? Kaya siguro tinawag na angle of uh, depression. Okay, pag sinabi natin angle of depression, it is the angle from the horizontal line to the line of sight of the observer to the object below. So, ang tatandaan dito, so, pag sinabi natin, natin angle of elevation, uh, nasaan yung object? Kayo nasa taas. Minutes. Tapos, so, pag us, sinabi uh, naman natin angle of depression, nasaan yung object? So, nasa so, yung horizontal baba. line natin dito sa number 1 ay uh, OA. So, lagyan, lagyan mo lamang dito ng ray. Then, ang magiging line of sight natin dito ay Okay, so we have uh, OB. Ito ba ay magiging elevation or depression? Since papataas, sabihin siya ay angle of uh, elevation. So, pangalanan natin ng angle BOA. Hindi natin kasi pwedeng gamitin si angle A kasi meron tayong angle A dito, di ba? Kaya hayaan natin si angle BOA. Then, ang angle of depression natin, syempre ay none. For number 2, we have horizontal line as uh, ray OX. Lagyan lamang natin dito ng symbol ng ray. Then, pagdating dito kay line of uh, side, hindi ko mahanap yung letter dito kung anong letter ang nakalagay dito, no? So, suppose that since meron ka naman Z, possible dyan ay magiging okay Y. So, la lagay lamang natin dito ang okay ray o Y. Next, ang angle of uh, elevation natin dito is, angle of elevation is none, tapos ang magiging angle of depression natin is angle A. So, angle A na lang gamitin natin kasi hindi nga natin ma-identify yung uh, point dito. Pero kung ito ngayon magiging Y, pwede rin naman siya magiging pangalan ng uh, angle uh, X O Y. Okay? But take note that, itong angle of depression na to ay magiging congruent dito sa parang angle of elevation na to. Bakit? Kasi itong dalawa na to ay magiging uh, parallel. Kung babalikan mo dito yung nasa grade 8, ang tawag natin dito is alternate interior angles. Kaya ito ngayon, sa ito magiging congruent. So, yun ang pinaka- um, property ngayon ng angle of elevation. Tapos, kung meron tayo dito angle of depression, so magiging equal lamang yung dalawa na yun. So, ganun kagaling yan, di ba? Okay, next. Pagdating kay uh, number 3, so, ang magiging uh, line, or sa line natin dito ay OR. Okay, so lagyan mo lamang dito ng uh, ray. Tapos, ang magiging line of sight naman natin dito ay O. Oh, nakalimutan dito, di ba? Or, possible yan ay S. Okay, lagyan natin dito yung uh, S. So, pwede dito ang, okay, so, ray O, S. Next, ang magiging uh, elevation natin dito, syempre, ay none. Tapos, ang magiging angle natin is angle A. Uh, depression natin is angle A. Pero kung meron tayong S, pwede natin pangalan ng angle R O S. Tapos, ang elevation natin dito ay nan lamang. Okay? Next, pagdating kay number 4, sa so magiging uh, horizontal line natin dyan ay ray AD. Pero meron tayong dalawang line of sight. Kasi si ma'am, pwedeng tumingin sa taas o kaya pwedeng tumingin sa pinaka-base ng uh, flagpole. Diba? Kaya ang magiging uh, line of sight natin dyan, dalawa. So, we have ray O uh, C Okay, tapos yung isa pa ay eto yon. We have ray OE. Kaya meron tayong angle of uh, elevation na magiging angle of elevation natin dito is the angle uh, A o kaya naman pwedeng angle DOC. O kaya para mas madali pwedeng na yung angle A. Pagdating kay depression, 
Ito yung angle A. Kay depression, ito ngayon na magiging uh, angle B. Or, pwede natin sabihin, ito ay angle D, uh, O, E. O kaya naman, pwede natin gamitin yung angle uh, B dun sa pinaka uh, kay nasan dito. Diba? Ito yung angle B. Okay? Next, uh, for number of 5, so si Tutoy na napakasipag ay nakatingin din sa bird. So, mas mataas sa kanya, kaya sabihin, angle of uh, elevation. So, ganun lang manakitin na dito, diba? So, kaya ang magiging horizontal line natin dito ay uh, ray O base and ang magiging line of sight natin dito is uh, the ray O G. So, tapos, ang angle of elevation natin dito is angle H O G o kaya naman, pwede natin sabihin na angle A dahil meron tayo dito A na nakalagay, di ba? Next, ang magiging uh, angle of depression natin dito ay wala. Okay, so ganun lang kadali yung uh, engagement natin. Pagdating naman dito kay uh, assimilation, so sasagutin natin yung four uh, questions tulad ng So how did you identify the line of sight, the angle of elevation, and angle of depression? The number two, what ideas have you learned from this activity yung ginawa natin kanina? Next, uh, do you think you can use these ideas in your daily life? And number four, we are going to give and illustrate at least two situations in your life involving angle of elevation and angle of uh, kay depression. So, dito sa unang question natin dito, uh, syempre, ang line of sight natin is an imaginary line that connects the eye of an observer to the object being uh, observed. Bawa, nakatingin ako sa taas, eto yun, from my uh, eye level, papunta doon, di ba? So, it should be a straight line. So, tingin naman natin, hindi naman lumili ko yan, di ba? Tapos, um, mapuform natin dito ang angle of, of elevation. When the object is above the observer, we can form the angle of elevation. However, if the object is below the observer, we can form the angle of uh, depression. Okay? So, dito sa number 2, Pwede na natin isagot dito kasi parang ganun lang din naman sa question number 1 Ako saan yung idea natin dito kapag ka elevation ay above the observer Then kapag ka naman uh, depression, ito ay below the observer Okay? So question number 3 So definitely we can use it in our daily life So mathematics naman talaga ay lagi naman natin ginagamit yan sa pang araw-araw nating kumay Kahit itong angle of elevation and depression ay magagamit natin yan sa pang araw-araw nating kumay so, ito yung aking uh, sample problem. More wants to find the height of the flagpole without directly measuring its height. Ito yun. Okay, he found out that the angle of elevation is 30 uh, degrees. From a point, sabihin natin ay a point A. Gano'n daw kalayo? 4 meters from the base of uh, the flagpole. So, syempre, possible question dito, what is the height? Pero wala pa naman tayo doon. Kaya pwede natin sabihin dito, can he determine its uh, height, na kung yung height dito ay pwede yung i-represent natin ng H. Ito yun. Or, pwede naman natin sabihin na uh, what is its height. So, dito, hindi na ako nag-drawing ng uh, tower. So, Mar notice that the angle of depression of a stone from the top of a tower on the ground is 45 uh, degrees. Wow, <laughs> napakalinaw naman ang mata ni Mark. So, if the stone is uh, away from the building at a distance of 120 meters, ito yun, uh, can he find the height of uh, the tower? So, ito naman yung magiging height ng tower. Ano ko saan, i-wrap sa man ito ng uh, age. Siyempre, with the use of angle of depression or elevation, kaya natin sagutin yung dalawang questions natin dito sa assimilation na ito. So, let us proceed in this uh, assessment. So, for question number one, the angle of elevation of the top of the building from a point 30 meters away from the building is 65 degrees. Saan natin ilalagay yung 65? Siyempre, elevation, papataas yan. So, ayan, 65 degrees. Then, ang 30 meters natin from the base to a point dito ay 30 meters. Pwede namang hindi mo na isama itong uh, building. Pwede ka nalang gumawa ng right triangle. Then, dito mo ilalagay. Basta dito yung 30 degrees. Tapos, siyempre, dito ngayon ang 65 degrees. Pero kung makapag-create ka dito ng uh, building, edi eh, mas uh, magiging creative yung sagot mo. For number 2, the angle of depression of a boy from a point on a lighthouse 30.5 meters above the surface of the water is at 3 uh, degrees. So, ito yung magiging angle of um, depression natin. Pero sabi nga sa inyo kanina, yung angle of depression na yun, at kung meron tayong angle of elevation dito, magiging congruent niya. Kaya pwede mong lagyan dito ng uh, 30, na 3 degrees din. Okay? Tapos, ang height ng uh, tower na kung saan yung boy ay 30.5 meters.
Or number three, if an airplane that is cruising at an altitude of 9 uh, kilometers, pag sanabi natin altitude, ibig sabihin high. Okay? Of 9 kilometer, kilometers, wants to land at Naiya. So, Naiya is Ninay Aquino International Airport. It must begin its descent, ibig sabihin pababa, so that the angle of depression to the airport is 7 uh, degrees. So, ang angle of uh, depression natin, ayan, 7 degrees. Okay, kung gusto mo lagyan ng 7 degrees dito, pareho ko lang din naman yan. Kasi, pagdating kasi dito sa elevation and depression, dapat makagawa tayo ng right uh, triangle. Pero pwede ka naman dito makagawa ng right triangle na kung saan hindi mo na ilalagay yung 7 degrees dito. Yun nga lang, kadalasa kasi dito natin ginagawa ang right triangle sa my left side, di ba? Okay? Next, uh, ang height daw dito, yung altitude ay umaabot ng uh, 9 kilometers. So, number 4, a bird sits on the top of 5 meter lamp post. The angle of depression from the bird to the feet of an observer standing away from the lamp post is 35 uh, degrees. So, dito sa pinaka pa, hindi sa pinaka eye level ha. Okay, so we have, okay, 35 degrees. Pwede naman natin ilagay dito yung 35 degrees, equal lang yan. Kasi, uh, mas prepared ko na ilagay dito yung uh, right triangle kumpara, kumpara dito natin ilalagay yung pinaka right triangle. Okay? Next, ang pinaka-height ng lamp post is 5 meters. So, for number 5, two points on the same side of a tree are 19.8 meters apart. The angles of uh, elevation of the top of the tree are 21 degrees from one point and 16 degrees from the other point. So, suppose that meron tayong point A and a point uh, B. So, ang distance daw natin dito ay 19.8 Okay, meters. Ang tanong dito, saan kaya natin ilalagyan 21 degrees or uh, 16 degrees? Siyempre, habang lumalayo yung uh, point natin, mas lumiliit yung angle natin dito, di ba? Kaya ang 21 degrees natin ay kay point A, tapos ang um, 16 degrees naman natin ay kay point B. So, di ba ang dali lang ng topic natin? Kasi pag in mo yung uh, mind mo na kaya mong intindihin yung mathematics, may intindihan mo siya. Tulad na sinabi ni uh, Dalai Lama, look at the situations from all angles and you will become more open. So, I hope guys, nakatulong ako sa inyo at kung nagustuhan mo yung uh, video natin, kindly like and share. Tapos, syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe and pakihit mo yung bell all para pag nag-upload ako ng week number 4, mononotify ka kagad. So, thank you and God bless.